ஹாய் லெட்ஸ் லேர்ன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சீரீஸில் நம்மளுடைய அடுத்த டாப்பிக்காக ஏன் ப்ராஜெக்ட்ஸை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எனி கேசஸ் சரி நம்பர் ஒன் ப்ரைமரி ரீசன் இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இதுதான் நம்பர் ஒன் ரீசன் புது ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அது என்னென்னா நியூ டெக்னாலஜி எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்டில் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இல்லை அதனால் புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஃபைவ் ஜி மொபைல்ஸ் இந்தியாவில் இன்னும் ஃபைவ் ஜி சர்வீசஸ் தொடங்கலை ஆனால் அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் ஓரளவுக்கு ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி பெனிட்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வர மொபைலில் ஃபைவ் ஜி எனேபிள்டு சிப்ஸ் டிஃபால்ட்டாகவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி ரீசனாக இருக்கலாம் ஸோ இது போல் நியூ டெக்னாலஜிகள் புது ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் ஃபீல்ட் ரொம்ப பாப்புலரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதுவும் யூடியூப் ட்விச் இதெல்லாம் வந்த பிறகு கேமிங்க்கு நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரர்ஸும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்னாவே ஜென்ரலி ரொம்ப லோ எண்டாக இருக்கும் டெஸ்க்டாப்போடு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் பட் இப்போது டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் பண்ணால தின்னர் லேப்டாப்ஸ் அதுவும் கேமிங் லேப்டாப்ஸே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டெக்னாலஜி வளர வளர புது புது ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க எவ்ரி திங் வில் பி அப்ரோச் அஸ் அ ப்ராடக்ட் ரைட் இப்போ அடுத்தது என்ன ரீசனாக இருக்க முடியும்னா மார்க்கெட் டிமாண்ட் மார்க்கெட் கேட்குது எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதனாலேயும் புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் காஸ்ட் மார்க்கெட்டில் ஒன் ஆஃப் த டிமாண்ட் ஆகிட்டே வருது ப்ரைமரி ரீசன் வெரி வெரி எக்கனாமிக்கல் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபா தான் செலவாகுதுன்றாங்க ஆஃப்கோர்ஸ் பேட்ரி லாங் ரன் வர்றதில்ல மீனிங் லாங் ரேஞ்சை கவர் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னாலும் கூட இதுக்கான டிமாண்ட் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அதே போல் சூப்பர் சைலண்ட் இன்ஸ்டன்ட் பிக்கப் இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறனால நிறைய பேர் இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் நாட் ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கார் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் இதை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட் டிமாண்டுனாலையும் புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த பாப்புலர் ரீசன் கஸ்டமர் ரிக்வஸ்ட் கஸ்டமர் இதை கேட்டார் அப்படின்றனால புது ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி புது ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கோ பேக் டூ தௌசண்ட் அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோ மாதிரி ஜென் மாதிரியான குட்டி குட்டி கார்கள் தான் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனால் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் கார் ஈவன் எஸ்யூவிஸ் ஸ்பேஷியஸ் கார்ஸ் பிக்கப் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது ஏன்னா கஸ்டமர் நீட்ஸ் இட் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தில் இருந்த சுச்சுவேஷன் வேறு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சுச் சுச்சுவேஷன் இஸ் ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் மக்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பிக்னிக்ஸ் போக ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய நிறைய பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே நீட் அ பிகர் ஃபேமிலி கார் விச் ஹாஸ் ஈவன் மோர் பவர் தேன் அண்ட் த பாஸ்ட் சரி அடுத்த ரீசன் லீகல் ரிக்குயர்மெண்ட் சில நேரங்களில் கம்பெனிக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரீசன் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து லீகல் ரிக்குயர்மெண்ட்னால் புது ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவில் பாரத் சிக்ஸ் இன்ஜின்ஸ் இந்தியாவோட சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் எமிஷன் அம்சம் மீட் பண்ணி ஆகணும் இனிமேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற வெஹிக்கிளில் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஒரு லாவை இம்போஸ் பண்ணனால நாட் ஓன்லி டூ வீலர் ஈவன் ஃபோர் வீலர் கூட பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷன் அம்சம் மீட் பண்ணுற மாதிரியான வண்டிகள் தான் இனிமேல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் எல்லா டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எனி ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரர் ஸ்டார்டட் மூவிங் டு பிஎஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது சோஷியல் நீட்னால் கூட சில நேரங்களில் புது ப்ராஜெக்டை இனிஷியேட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளம் வந்துடுச்சு அந்த சமயத்தில் குடிக்கிற தண்ணீரினால் காலரா முதல் என்ன விதமான தொற்று நோயும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நேரங்களில் பொதுவாக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா குடிநீர் விநியோகத்தை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பெட்டர் வாட்டர் சிஸ்டம் இது எதுக்காகனா ப்ரைமர்லி தொற்று நோயை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரியான
உண்மையிலேயே ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிறவர் வேணுமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இல்லை சரி இந்த கேள்விக்கு உங்களோட பதில் என்ன அப்படின்றத எழுதிட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ கன்னி பண்ணுங்கள் பதிலை தயார் பண்ணிட்டிங்களா இந்த கேள்விக்கான பதிலை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சினிமாவை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் நம்ம எல்லாருக்குமே சினிமா பார்க்குற பழக்கம் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சரி ஒரு சினிமா எடுக்க என்ன வேணும் நம்பர் ஒன் விஷயம் ஆஃப்கோர்ஸ் கதை வேணும் அந்த கதையை போர்ட்ரேட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் வேணும் நடிகராக இருக்கலாம் நடிகையாக இருக்கலாம் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் குணச்சித்திர நடிகராக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் ஸோ முதல் தேவை கதை அதை போர்ட்ரேட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் சரி அது இருந்தால் மட்டும் போதுமா அந்த திரைப்படத்தை படமாக பிடிக்கிறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு கேமராமேன் வேணும் நம்ம எடுக்கிற எல்லா ஷார்ட்ஸுமே சூப்பராக வந்துடுன்னு சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக சில தவறான ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் சில தவறுகள் நடக்கும் அந்த தவறானதெல்லாம் வெட்டி தூக்கிட்டு நல்லதை மட்டும் ஒன்று சேர்த்து வைக்க ஒரு எடிட்டர் வேணும் ரைட் சரி இசை இருந்தாவே அந்த சீனோட மூடே மாறிடும் அதனால் ஒரு இசையமைப்பாளர் பாடல்களுக்கு எல்லாட்டையும் பரவாயில்ல பேக்ரவுண்டுக்காக ஒரு இசையமைப்பாளர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தோட முக்கியம் இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்க ஒரு தயாரிப்பாளர் வேணும் சரியா ஸோ கதை நடிப்புக்கு தேவையான கதாபாத்திரங்கள் கேமராமேன் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு எல்லோரும் வந்தாச்சா இல்லை யாரையாவது நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா யாரையோ மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியல கரெக்ட் டேரக்டர் எங்கே சரி டேரக்டர் எதுக்கு வேணும் அதான் நம்மகிட்ட கதை இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க கேமராமேன் இருக்காங்க எடிட்டர் இருக்கார் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கார் படம் எடுத்துடலாமே டேரக்டர் எதுக்கு கரெக்ட் டேரக்டர் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இண்டிவிஜுவலி டேலண்டட் பீப்புள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இருக்கலாம் கதை இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஈவன் ப்ரொடியூசர் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி வேரியஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வென் எஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட நடிப்பு ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட் அதே போல் கேமராமேன் அவரோட ஓன் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட ஓன் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் ஒன்றா சேர வச்சு ஒன்றா சேர்த்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அவர் தான் சினிமா டேரக்டர் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலி டேலண்டட் பீப்புளை லெட்ஸ் கால் த மேஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எஸ்எம்இனு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்எம்ஐக்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒருத்தர் வேணும் அவர் தான் டேரக்டர் அதே போல் ஒரு ப்ராஜெக்டில் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கலாம் ப்ராஜெக்டை ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் இருக்கலாம் இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்பான்சரை பற்றி பேசுவோம் தலை சிறந்த இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலாம் பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் இருக்கலாம் பொருளை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் இருக்கலாம் நான் சொல்லுறது பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு தலை சிறந்த அசம்பிளி லைன் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு முக்கியமான யார் தேவை இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி வேலை செய்ய ஒருத்தர் தேவை அவர் தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் எந்த கம்பெனி போனீங்கனாலும் ஜென்ரலாக ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் பேர் மினிமம் இருக்கும் இல்லையா ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங் ரெண்டாவது மார்க்கெட்டிங் ஓகே டிபெண்ட்ஸ் அந்த கம்பெனி சைன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறலாம் சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகம் இருக்கலாம் சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் பேசிக்காக ரெண்டு இருக்கணும் ஒன்று உற்பத்தி இன்னொன்று மார்க்கெட்டிங் இப்படி ரெண்டே ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட நான் சொல்கிறது குறைந்தபட்சம் இருந்தாலும் கூட இவங்களுக்கு தலைவர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த தலைவர் மேனேஜராக இருக்கலாம் சிஓஓவாக இருக்கலாம் சிஓஓவாக இருக்கலாம் எம்டியாக இருக்கலாம் என்ன பேர் வேணால் சொல்லி கூப்பிடலாம் சரி அதுதான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் ஆளர் மார்க்கெட்டிங் பண்ண மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்குது உங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு எம்டிஓ ஒரு சிஓஓ இல்லையா இந்த கேள்விக்கான பதில் தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரும் இண்டிவிஜுவலி டேலண்டட் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கலாம் மார்க்கெட்டிங் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த டைரக்ஷனில் போகணும் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் கைட் பண்ண ஒரு ஆள் வேணும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இனிஷியேட் பண்ணி இவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேலை வாங்கிறதுக்கு ஒருத்தர் தேவை அவர் தான் சிஓ அவர் தான் எம்டி அவர் தான் மேனேஜர் த வே யூ வாண்ட் காலிட்டஸ் ஸோ அதே போல் ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலி டேலண்டட் மக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் அவர் தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி ஒன்று வரும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமா இதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க நம்ம நம்மளுடைய
இவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் வந்த படங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி என்ன போடுவாங்க கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒருத்தரே பண்ணுறனால நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக டேரக்டர்னாவே அவர் தான் கதை எழுதணும் அவர் தான் திரைக்கதை எழுதணும் அவர் தான் வசனமும் எழுதணும் அவர் தான் இயக்கமும் பண்ணணும் டேரக்டும் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் இதில் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கரோட படங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவாக கதை சங்கர் தான் இருக்கும் ஆனால் திரைக்கதை சில நேரங்கள் அவர் எழுதுவார் அல்லது சில நேரங்கள் யாரோட போதும் கூட்டணி வச்சுப்பார் உதாரணத்துக்கு எழுத்தாளர் சுஜாதா உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் சுஜாதாவோடு சேர்ந்து எழுதுவார் வசனம் சங்கர் பெரும்பாலும் எழுத மாட்டார் எகெயின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சுஜாதா இருந்த வரைக்கும் வசனம் பெரும்பாலும் சுஜாதாவாக தான் இருக்கும் அவரோட முதல் ஒன்று ரெண்டு படங்களில் பாலகுமாரன் எழுதினார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மதன் கார்கி எழுதுறாரு நினைக்கிறேன் இயக்கம் சங்கர் வச்சுப்பார் ஸோ இந்த நாளில் ப்ரைமரியாக பார்த்தீங்கன்னா கதையும் இயக்கமும் தான் சங்கர் இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே வசனம் கூட சேர்ந்து பண்ணுவார் இல்லை சில நேரங்கள் இண்டிவிஜுவலாக விட்டுருவார் பட் இதெல்லாம் பண்ணால் கூட அவர் ஆக்டிங் பண்ண மாட்டார் அவர் மியூசிக் டைரக்ட் பண்ண மாட்டார் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஃபாரின் மூவிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேவிட் ஃபின்ஷர்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர் அவர் வெறும் டேரக்ஷன் மட்டும்தான் பண்ணுவார் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக்ஸ் எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து விட்டுருவார் அவரோட ஒரே வேலை டைரக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஈவன் நாங்கள் கார்பரேட்டுக்கு ட்ரைனிங்ஸ் எடுக்கும்போது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் கொடுக்குற ஒன் ஆஃப் த அட்வைஸ் நீங்கள் டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்டோட வந்திருக்கலாம் நீங்கள் டெக்னிக்கல் சைடில் எக்ஸ்பர்ட்டாகவும் இருக்கலாம் உங்களால் முடிஞ்சால் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் அதில் தவறு எதுவும் இல்லை ஆனால் அது உங்களோட ஃபுல் டைம் வேலையாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நாங்கள் எப்போவுமே அட்வைஸாக கொடுப்போம் ஏன் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ரொம்ப டெக்னிக்கலுக்குள்ளே போயிட்டார்னா ப்ராஜெக்ட் யார் மேனேஜ் பண்ணுறது சரி இப்போது சினிமா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் சிவாஜி த பாஸ்னு ஒரு படம் வந்தது ரஜினிகாந்தோடது அந்த படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபர் கேவி ஆனந்த் கேவி ஆனந்த் ரொம்ப பாப்புலரான சினிமோட்டோகிராஃபர் ஸோ ஆப்வியஸ்லி சங்கர் தன்னோட படத்துக்கு கேவி ஆனந்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அதே கேவி ஆனந்த் அவ்வளோ பாப்புலரான ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அயன் படத்தை டைரக்ட் பண்ணும்போது சினிமோட்டோகிராஃபி அவர் பண்ணலை அந்த படம் மட்டும் இல்லை அவர் டைரக்ட் பண்ண எந்த படத்துலேயும் அவர் சினிமோட்டோகிராஃபர் கிடையாது வேறு ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டார் இது எதுக்காக அப்படின்னா டேரக்ஷன்றது ஒரு தனி ஃபீல்டு அதில் தன்னோட கவனம் முழுக்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணார் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சில சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் டைரக்டர் ஆகும்போது தன்னோட படத்துக்கு தானேவும் சினிமோட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சந்தோஷ் சிவன் ஆனால் கேவி ஆனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு கிளியராக ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டார் என்னோட வேலை அல்லது என்னோட ஃபோக்கஸ் முழுக்க முழுக்க டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அதனால் சினிமோட்டோகிராஃபின்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணார் ஸோ இதே தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கும் அவங்க என்ன தான் பெரிய டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஓன் ஃபீல்டில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது டெக்னிக்கல்லேருந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒதுங்கி இருப்பது நல்லது அதுக்காக கம்ப்ளீட்டாக ஒதுங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒதுங்கி இருப்பது நல்லது அவரோட வேலையான அவரோட ஃபுல் டைம் வேலையான ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் கம்பெனி உட்பட எல்லாருக்குமே நல்லது ஆல் ரைட் சரி இந்த டிஸ்கஷனை நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் நம்ம அடுத்த லெசனில் கண்டினியூ பண்ணுவோம்